அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு கேக்கு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் கேரட் சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் இது மூணுத்தையும் நம்ம தோலை சீவிட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரிசி நம்ம சாதம் செய்வோம் இல்லைங்களா புழுங்கல் அரிசி அது ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி இங்கே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அரிசி வந்து நீங்கள் ஒரு கப் எடுக்கிறீங்கன்னா அதே அளவுக்கு காய்கறிகளும் எடுத்துக்கணும் இப்போ அரிசியை வந்து நம்ம தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அதோடவே நம்ம காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு காய்கறி கிடைக்கலன்னா ஏதாவது ஒரு காய்கறி கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை இந்த கேக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை மூடி நல்லா டைட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கல வெறும் காய்கறிகள் அரிசியிலிருந்து வந்த தண்ணியே நமக்கு போதுமானது இப்போ வந்து இதை நம்ம நைட்டில் இதை அரைச்சோம் அப்படின்னா அரைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி ரெடி பண்ணி நீங்கள் வச்சுருங்க காலையில் குழந்தைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் கொடுக்கலாம் அதோட ஸ்கூல் டிஃபன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் காலையில் செஞ்சு வச்சுட்டு ஈவினிங் டைமில் கொடுக்குறதுக்கும் செஞ்சுக்கலாம் இதை மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து இதை நைட்லேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அரிசி மாவோ இல்லை கோதுமை மாவோ ஏதாவது இந்த மாதிரி லைட்டாக அது டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே அந்த மாவை ஊற்றிக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம ஈஸியாக கேக்கை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் மாவு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புளிச்சிருக்கு மாவு நல்லா புளிச்சு வந்தால் தான் நமக்கு கேக் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம பேக்கிங் சோடா சோடா எதுவுமே சேர்க்கல பாருங்கள் வெறும் காய்கறி அரிசி தயிர் சேர்த்துருக்கோம் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை இதோட ஊற்றிடலாம் இந்த பிளேட்டில் ஊற்றி நீங்கள் கேக் பேக்கிங் ட்ரே வச்சுருந்தா அதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நான் ஊற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்ல கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம தட்டிக்கலாம் கலாம் அப்போ வந்து அடியில் வந்து பபுள்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கார்னிஷ்காக இந்த மாதிரி பாதாம் முந்திரி இல்லை திராட்சை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதா இந்த மாதிரி மேலே சும்மா லைட்டாக கார்னிஷிங்காக வச்சுக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க அது மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாத்திரத்தை வச்சு மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இட்லி அவிக்கிற ஸ்பீடில் வச்சு நம்ம இதை வேக வைக்கலாம் இருபது நிமிஷம் வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு கத்தியோ இல்லை ஸ்டிக்கோ வச்சு இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் ஒட்டாமல் வருது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வெளியில் எடுத்து ஆற வச்சு திருப்பிக்கலாம் பாத்திரத்தில் இருந்து இப்போ எடுத்தாச்சு இதை நல்லா ஆறின பிறகு கட் பண்ணுங்க இது லைட்டாக சூடாக இருக்கு நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கேக் பார்க்கறதுக்கு நான் வந்து எதுக்காக பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றுனா கொஞ்சம் சின்னதாகவே அதாவது நமக்கு ஹைட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் ஈஸியாக வெந்துடும் அதனால தான் நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வேக வைக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வேக வச்சோம்னா கேக் மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது லைட்டாக சூடாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு உடனே கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கேரட் மஞ்சள் பூசணிக்காய் இதெல்லாம் வெந்த பிறகு இந்த டிசைனிங்கான ஒரு கலர் கொடுத்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம எதுவுமே டெக்கரேஷன் பண்ணலனா கூட நம்மளோட கேக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியானது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த்தியானது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஷேர் மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் பல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு சந்தோ